തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം ഇൻ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം the objective of every consumer is to get a maximum utility or satisfaction from spending his or her limited income okay adayathu limited aayittulla income chalavaikkunnathil ninnum or consumer avaru aagrahikkunnathu pradhanamayittum avaru uddheshikkunna lakshyam endanu maximum satisfaction allengil maximum utility kittanam ennalladan or product vaangikkunna samayath ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് പൊസിഷൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് കൺസ്യൂമർ ഈക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്ന പൊസിഷനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്ന ലോസ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ടു ഓർ മോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ലോ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഈക്വലിബ്രിയം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ആണ് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓരോ നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ദാഹമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് നല്ല ദാഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് നമ്മൾ കുടിച്ചു വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കുടിക്കുന്നതിലേക്കാളും കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമേ അതായത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞു വരും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും മതിയാവും പിന്നീട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തു ചെയ്യും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു കമോഡിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും തോറും അത് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എസ് എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഓക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമോഡിറ്റി ഉപയോഗിക്കും തോറും ഈച്ച് സക്സസീവ് യൂണിറ്റ് ഗിവ് ഹിം ലെസ്സർ ആൻഡ് ലെസ്സർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റുകളും ആ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തു ചെയ്യും ലെസ്സർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമേ കുറവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഒരു കമോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സ്റ്റേ ദാറ്റ് എസ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ആർ കൺസ്യൂംഡ് ദി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദി കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് എ ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് മേ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പക്ഷേങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് ഫൈവ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരിയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിലാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് ഇനി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നാമത്തെ അഞ്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നാലായി മാറി അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന തിയറിയെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളും ഗ്രാഫും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് ആണ് അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാംഗോസിൻ്റെ അളവാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കൊടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കൊടുത്തത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കൊടുത്തത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ യൂണിറ്റും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്രയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ മാംഗോ ഇയാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് മൊത്തം കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചതിൽ നിന്നും ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൊത്തം യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് നൈൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതായത് നേരത്തെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നാല് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വന്നു അപ്പോൾ അഡീഷണൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നാലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ട്വൽവ് ആണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാവും ത്രീ ആവും കാരണം ഒമ്പതായിരുന്നു നേരത്തെ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് അതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൂന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാബിൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെവൻ മാംഗോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ വരുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ജ്യൂസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് നമ്മൾ കുറേ ഗ്ലാസ്സുകൾ കുടിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മത്സരമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു തീറ്റ മത്സരമൊക്കെ നമ്മൾ സാറ് നടത്തുന്ന പോലെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഗ്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്കത് ഒമിറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബിൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാക്സും വൈ ആക്സും വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ആണ് കാണിക്കുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാംഗോസിൻ്റെ അളവാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏ അതായത് ഇവിടെ മൊത്തം നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ വരെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് യു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ പതിനാല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാല് വരെ നമുക്ക് എത്തണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനാല് വരെ എത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കാണിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറിവ് വരക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ
അഞ്ചാ അഞ്ച് പിന്നെ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാല് ഇവിടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്നും നാല് കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് പിന്നെ മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വർദ്ധനവിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ ഓരോന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് നെഗറ്റീവിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെഗറ്റീവിലേക്കും എത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പതിനാലിലേക്ക് പിന്നെ താണു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമിനിഷിങ് റേറ്റിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് താണു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞേ വരും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇത് നെഗറ്റീവ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് അസംഷൻസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിലെ ചില അസംഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ആർ ഹോമോജീനിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമോഡിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കണം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കമോഡിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻസ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് അതായത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല സെയിം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻസ് ആയിരിക്കണം ആ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കമോഡിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ദർ ഈസ് നോ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ കൺസംഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ടൈം ഇൻ്റർവൽ വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മാങ്കോ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ മാങ്കോ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ ഒരു തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെമിനിഷിങ് വരണമെങ്കിൽ അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ടൈമിൽ ഒന്ന് കഴിച്ച് വീണ്ടും അതോടു കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമോഡിറ്റി ആ നോർമൽ സൈസ് ഒരേ സൈസിൽ വരുന്ന കമോഡിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും അങ്ങനെയല്ല ഓരോ കമോഡിറ്റിയും ഓരോ യൂണിറ്റും സെയിം നോർമൽ സൈസിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആ കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനത്തിലോ അതേപോലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസിലോ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ the taste and preference of the consumers do not change during the course of consumption consumption the samayath endu yan padilla consumers inde taste and preference maari varan padilla ennalladana mattonu parayunu appo law of diminishing marginal utility apply cheyina samayath chila assumptions ne base cheyidukondu mathramana endu cheyunnathu adu seriyavunnathu ennalladana appo adile veruna assumptions aanu parnadu onnamathathu homogeneous aayirikkanam product രണ്ടാമത്തെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നാലാമത്തത് കമോഡിറ്റി നോർമൽ സൈസ് ആയിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തത് അവിടെ ഇൻകത്തിലോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സിലോ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി ആറാമത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് It may not apply to rare collections such as stamp, coin, painting. Okay, that's why we have rare collections that are called stamp, paintings, old paintings, coins. We have to use collections in the same way to get
ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡെമിനിഷിങ് എന്നതിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് അയാൾക്ക് സംതൃപ്തി കൂടാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് മണിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദി ലോ കനോട്ട് അപ്ലൈ ടു മണി ഒരാൾക്ക് പണം കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും അയാളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ നമ്മുടെ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണം കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും അത് മണിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വെൻ എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം എ കമോഡിറ്റി ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഒരാൾ ഒരു കമോഡിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഹി മേ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പുതുതായിട്ട് നല്ലൊരു ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഐഫോൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതായി അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരണമെന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കും തോറും ചിലപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്കുള്ളത് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വ